നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നികുതി വർധനവിനെതിരെ ബി ജെ പിയുടെ കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ച് പ്രവർത്തകർക്കു നേരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു ജയിലിൽ നിന്നും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പി കെ ഫിറോസിന് കോഴിക്കോട്ട് സ്വീകരണം സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഫിറോസ് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം ശിവരാത്രി ഉത്സവം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ആഘോഷ നാളുകളിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഞാൻ നിഷിത സുരേഷ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധം സംഘർഷാവസ്ഥയിലെത്തി കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു പത്തോളം പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ചിന് നേരെ പോലീസ് അതിക്രമം പ്രകടനമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു തുടർന്ന് റോഡ് ഉപരോധിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ ഷഹീൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദുഖിഫിൽ ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ബലമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി ജലപീരങ്കി പ്രയോഗത്തിനിടെ പോലീസ് നേരിട്ടെത്തി പ്രവർത്തകരെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത് പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ നേരിയ സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി അരമണിക്കൂറിലധികം ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചതിനു ശേഷമാണ് പോലീസ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മാറ്റിയത് എരഞ്ഞിപ്പാലത്തു നിന്നും കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ നൂറോളം പ്രവർത്തകരാണ് അണിനിരന്നത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് കെ പ്രവീൺ കുമാർ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ ഷഹീൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ എസ് യു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എം അഭിജിത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ധനീഷ് ലാൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നികുതി വർധനവിനെതിരെ ബി ജെ പി കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായത് ചെറിയ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു
യൂത്ത് ലീഗ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിനെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസിനും സഹപ്രവർത്തകർക്കും സ്വീകരണം നൽകി അധിക നികുതി ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരെ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഫിറോസ് പറഞ്ഞു വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയ ജനങ്ങൾക്കു മേൽ നികുതി ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ബജറ്റ് നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ ആഴ്ചകൾ നീളുന്ന കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് നടത്തുമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ ഫിറോസ് പറഞ്ഞു ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം കൂടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് വരികയും മന്ത്രിമാരെ വഴിയിൽ തടയുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി യൂത്ത് ലീഗ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിനെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ജാമ്യം ലഭിച്ച് കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ ഫിറോസിനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്കും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു ഫിറോസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച വൻ പ്രകടനമായാണ് ഫിറോസിനെ മുതലക്കുളത്തേക്ക് ആനയിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം സി മൈൻ ഹാജി സ്വീകരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന ട്രഷറർ പി ഇസ്മായിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അബ്ദുറഹിമാൻ രണ്ടത്താണി സി പി ചെറിയ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ചാലിയം സി കെ സുബേർ യു സി രാമൻ ഉമ്മർ പണ്ഡികശാല എം എ റസാഖ് പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം ശിവരാത്രി ഉത്സവം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നടക്കും പതിനൊന്നിന് വൈകിട്ട് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പറവൂർ രാകേഷ് മേൽശാന്തി കെ വി ഷിബു എന്നിവരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കൊടിയേറുമെന്ന് ക്ഷേത്രയോഗം പ്രസിഡന്റ് പി വി ചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു കോഴിക്കോട് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇക്കൊല്ലത്തെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴര മണിക്ക് കൊടിയേറി പതിനെട്ടിന് സമാപിക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പറവൂർ രാകേഷ് തന്ത്രിയും മേൽശാന്തി കെ വി ഷിബുശാന്തിയും കൊടിയേറ്റത്തിന് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറുമ്പോൾ ഓംകാരവും ഭജനയും ഉണ്ടായിരിക്കും കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷം പൂർണ്ണ തോതിൽ നടക്കുന്ന ഇക്കൊല്ലത്തെ ഉത്സവത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ കലാപരിപാടികൾ ഭജന വേദജപം എഴുന്നള്ളിപ്പ് പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളുടെ ആഘോഷ വരവ് അന്നദാനം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് രാത്രി ലാലാ ബാൻഡിന്റെ ഗാനമേളയോടെ കലാപരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും ശിവരാത്രി ദിവസങ്ങളിൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ വിഷ്ണു ജൂനിയർ കേശവൻ ഗോപി കൃഷ്ണൻ എന്നീ ഗജവീരന്മാർ എന്നുള്ളിപ്പിൽ ദേവന്മാരുടെ ഇടമ്പേറ്റു ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് മഹാശിവരാത്രി ദിവസം വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ അക്ഷര ശ്ലോക സദസ് പാർത്ഥസാരഥി മണ്ഡപത്തിൽ ശിവ സഹസ്രനാമാർച്ചന പിന്നണി ഗായകൻ ശ്രീ ശങ്കർ സുരേഷൻ പാർട്ടിയുടെ ശ്രീ മ്യൂസിക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തി ഗാന സുധ എട്ട് മണിക്ക് സമാപന സമ്മേളനം സമ്മാനദാനം ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നള്ളപ്പോടുകൂടി കൊടിയിറക്കൽ തുടർന്ന് ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകൻ ദേവാനന്ദൻ നയിക്കുന്ന എവർഗ്രീൻ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ മെഗാ ഗാനമേളയോടെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം സമാപിക്കും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ടൂറിസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് മുഖ്യാതിഥി സംബന്ധിക്കുമെന്നും ഉത്സവ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി വി ചന്ദ്രൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു എടക്കോത്ത് ട്രഷറർ കെ വി അരുൺ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പൊറോളി സുന്ദർദാസ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സജീവ് സുന്ദർ മീഡിയ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പുത്തൂർ മഠം ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ ഒരു ഇടവേള പ്രൊഫഷണൽ മികവിന്റെ ഐ ഐ എം കവാടത്തിൽ ഇനി ടെക് മികവിന്റെ ബിഗ് ഫ്യൂച്ചർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോം അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയുടെ ബിഗ് റേഞ്ചുമായി കുന്നമംഗലത്തിന്റെ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറുകൾ മൈ ജി മൈ ഗ്യാരണ്ടി കൂടാതെ മികവിട്ട് വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും എക്സ്പെർട്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്ററും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റ് വയനാട് റോഡ് കുന്നമംഗലം ഹനുമാൻ സേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് സപ്തചിരഞ്ജീവി യാഗം നടത്തപ്പെടുന്
കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി ലോകശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി നിരവധി മഹായാഗങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ലോക പ്രശസ്തിയായ പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ വ്യാസ പരമാത്മാമഠം സദ്ഗുരുജി വ്യാസാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നിരവധി സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിത ആചാര്യന്മാരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചര ജീവികളുടെ ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും സർവൈശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ലോകത്താദ്യമായി സപ്തചിരഞ്ജീവി മഹായാഗം നടത്തുന്നതാണ് ഈ മഹായാഗത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തവിശ്വാസികളും ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളാൽ ആവുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകി വലിയൊരു വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ കൂട്ടായ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസകളോടെ ഹനുമാൻ സേവാ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഭക്തവത്സലൻ ഫോൺ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ ത്രീ ടു സീറോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ വൺ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കോട്ടപ്പുറം ആശുപത്രി വികസന സമിതി തീരുമാനത്തിനെതിരെ ജീവനക്കാർ സമരരംഗത്ത് ആശുപത്രിയിലെ കാരുണ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസി സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾക്ക് പുറം കരാർ നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരായാണ് സി ഐ ടി യു നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചത് കോഴിക്കോട് കോട്ടപ്പുറം ആശുപത്രിയിലെ കാരുണ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസി സ്വകാര്യ ഏജൻസിക്ക് പുറം കരാർ നൽകാനുള്ള ആശുപത്രി വികസന സമിതിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ജീവനക്കാർ സമരരംഗത്ത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വത്തിൽ ആശുപത്രിക്ക് മുൻപിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജനകീയ പ്രതിഷേധ ധർണ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ പ്രദീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യായവില മരുന്ന് ഷോപ്പുകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ലോബിയുടെ കണ്ണിയായ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുക എല്ലാ മരുന്നുകളും ലഭ്യമാക്കി മരുന്ന് ഷോപ്പ് വിപുലീകരിക്കുക പുറത്തുള്ളവർക്ക് കൂടി സൗകര്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ന്യായവില ലബോറട്ടറി ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ധർണ നടത്തിയത് ഈ നടപടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യായവില ഷോപ്പ് നിങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ ആ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച് ആ തൊഴിലാളികൾ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് അയക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഈ സുജാതയും പ്രമോദവും കാലുകുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം ധർമ്മജൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി ഐ ടി യു സിറ്റി പ്രസിഡന്റ് നാസർ കെ ജി എൻ എ പ്രതിനിധി ബിന്ദു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ഗിരീഷ് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ സുരേഷ് ബാബു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം സുധീഷ് കുഞ്ഞിരാമൻ വടകര രശ്മി കൊയിലാണ്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി എം സുരേഷ് കുമാർ വിനീത തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഗമം മാത്തോട്ടം ദിശയിൽ വെച്ച് നടന്നു ജമാഅത്തെ കോഴിക്കോട് സിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ പൈങ്ങോട്ടായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇസ്ലാം പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ഏഴര പതിറ്റാണ്ട് എന്ന ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി മാത്തോട്ടം അരക്കിണർ യൂണിറ്റുകൾ സംയുക്തമായി മാത്തോട്ടം ദിശയിൽ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ജമാഅത്ത് കോഴിക്കോട് സിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ പൈങ്ങോട്ടായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മനോഹരമായ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യുക ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ആളുകളെ ആ ദീനിലേക്ക് വിളിക്കുക ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച മേത്തരം പ്രവർത്തനം ഏത് എന്ന് തുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് വിളിക്കുക ഏതല്ലാ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ജീവൻ തന്ന അള്ള കണ്ണും കൈയും കാലും കാതും ഓരോ അവയവങ്ങളും ഒരു പോറലും ഇല്ലാതെ ഘടിപ്പിച്ച അള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ തന്ന ഉപ്പയെ ഉമ്മയെ തന്ന കൈനവയെ സമ്പത്ത് തന്ന മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആരോഗ്യം തന്ന നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതും ആഗ്രഹിക്കാത്തതുമായ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നമുക്ക് തന്ന സർവേശ്വരനായ അള്ളാഹുവിനെ ഈ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി മാത്തോട്ടം അമീർ അബ്ദുൾ റസാഖ് മാത്തോട്ടം പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു യുവതയോട് എന്ന വിഷയത്തിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വനിത കോഴിക്കോട് സിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റജീന ബീഗം സംസാരിച്ചു സമാപന പരിപാടിയിൽ അരക്കിണർ അമീർ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഷബീർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ആലിയക്കോട്ട് ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിറ താലപ്പൊലി മഹോത്സവം വിവിധ ചടങ്ങുകളോടെ നടന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ചടങ്ങുകൾ ഭക്തജനങ്ങളുടെ നിറഞ്ഞ
ബേപ്പൂർ ബി സി റോഡ് മാവിൻചുവട് ആലിയക്കോട്ട് ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിറ താലപ്പൊലി മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് ആറ് തീയതികളിലായി നടന്നു ആദ്യ ദിവസം വൈകിട്ട് കാവുണർത്തലോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു ഗണപതി ഹോമം ദീപാരാധന സന്ധ്യാവേല കലശമെഴുന്നള്ളത്ത് തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ ഉത്സവ ദിനങ്ങളിൽ സവിശേഷമായി നടന്നു വിവിധ വെള്ളാട്ടുകളും തിറയാട്ടങ്ങളും ആചാരപൂർവം നടന്നു പന്തിരാങ്കാവ് മുറുക്കനാട് അനുഷ്ഠാന തിറയാട്ട കലാസമിതിയാണ് തിറകൾ കെട്ടിയാടിയത് പൂജാതി കർമ്മങ്ങളിലും തിരയാട്ടം വെള്ളാട്ട് ചടങ്ങുകളിലും നിരവധി ഭക്തർ സന്നിഹിതരായി താലപ്പൊലി ദേശത്തിന്റെ ആഘോഷമായി വാദ്യമേളങ്ങളും വർണ്ണക്കാഴ്ചകളും താലപ്പൊലിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി പ്രസാദ ഊട്ടിലും ഒട്ടേറെ പേർ പങ്കെടുത്തു വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചും ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയും പ്രദേശവാസികൾ ഉത്സവ പരിപാടികൾ പരിപൂർണമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഒരു ഇടവേള കൂടി പ്രൊഫഷണൽ മികവിന്റെ ഐ ഐ എം കവാടത്തിൽ ഇനി ടെക് മികവിന്റെ ബിഗ് ഫ്യൂച്ചർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോം അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയുടെ ബിഗ് റേഞ്ചുമായി കുന്നമംഗലത്തിന്റെ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറുകൾ മൈ ജി മൈ ഗ്യാരണ്ടി കൂടാതെ മികവുറ്റ വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും എക്സ്പെർട്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്ററും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റ് വയനാട് റോഡ് കുന്നമംഗലം ഹനുമാൻ സേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് സപ്ത ചിരഞ്ജീവി യാഗം നടത്തപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി ലോകശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി നിരവധി മഹായാഗങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ലോക പ്രശസ്തിയായ പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ വ്യാസ പരമാത്മാമഠം സദ്ഗുരുജി വ്യാസാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നിരവധി സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിത ആചാര്യന്മാരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവചരാചര ജീവികളുടെ ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും സർവൈശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി ലോകത്താദ്യമായി സപ്ത ചിരഞ്ജീവി മഹായാഗം നടത്തുന്നതാണ് ഈ മഹായാഗത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തവിശ്വാസികളും ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ പങ്കെടുത്ത് നിങ്ങളാൽ ആവുന്ന സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകി വലിയൊരു വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ കൂട്ടായ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസകളോടെ ഹനുമാൻ സേവാ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഭക്തവത്സലൻ ഫോൺ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ ത്രീ ടു സീറോ ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ വൺ സിക്സ് ത്രീ സെവൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ലഹരിക്കെതിരെ എളയത്തിൽ ഒഴലക്കുന്ന് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി വിവിധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു തിരിച്ചറിവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചതോടൊപ്പം മഹല്ലിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ പെരുമാറ്റ ചട്ടവും നിലവിൽ വന്നു ഫിലിപ്പ് മമ്പാട് മഹേഷ് ചിത്രവർണ്ണം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു മഹല്ല് അംഗങ്ങൾ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിതരണം വിപണനം തുടങ്ങി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത് കർശനമായി നിരോധിക്കുന്നു മാരക വിപത്തായ ലഹരി വ്യാപനത്തിനെതിരെ എളയത്തിൽ ഒഴലക്കുന്ന് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തിരിച്ചറിവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി മഹല്ലിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം മഹല്ല് ഖാദി അബ്ദുൾ ബാരി ബാക്കഫി പ്രഖ്യാപിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രശസ്ത ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരകരായ ഫിലിപ്പ് മമ്പാട് മഹേഷ് ചിത്രവർണ്ണം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരിക്കെതിരെ വാക്കും വരയും എന്ന വ്യത്യസ്ത പരിപാടിയും നടന്നു അതിഥികളായ ഫിലിപ്പ് മമ്പാട് സാറിന്റെയും മഹേഷ് ചിത്രവർണ്ണത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കൈമാറുന്നു ഈ ചട്ടപ്രഖ്യാപനം കേരളത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമാണെന്നും ഇത് മറ്റ് മഹല്ലുകളും മാതൃകയാക്കണമെന്നും ഫിലിപ്പ് മമ്പാട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഗൃഹാങ്കണ യോഗങ്ങൾ ടീൻസ് മീറ്റ് യൂത്ത് കോൺക്ലേവ് വുമൺ സർക്കിൾ സ്റ്റുഡൻസ് കൌൺസിലിംഗ് മഹല്ല് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് തുടങ്ങിയവ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കും സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി വിപത്തിനെതിരെ മഹല്ല് സെക്രട്ടറി സി സുബേർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് സി കെ റസാഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുദരിസ് അലവി അസ്ഹനി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എം എ ബാരി എം എ റഷീദ് കെ കെ സിദ്ദിഖ് സി കെ സുബേർ ഒ കെ ആസീസ് തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നിന്നും മുപ്പത് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം വിരമിച്ച ഗംഗാധരൻ ഐ എമ്മിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് കോട്ടൂളി യാത്രയപ്പ് പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഷ്യാനെറ്റ് സാറ്റ്കോം എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് യൂണിയൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സപിൻ പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് എം ജില്ലാ ട്രഷറർ രജീഷ് പി സി ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യമേള സംഘടിപ്പിച്ചു മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നൽകുന്നതായിരുന്നു മേള നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു എന്റെ ആരോഗ്യം എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആരോഗ്യമേള എൻ ജി ഒ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ നടന്നു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് നിർവഹിച്ചു കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ കാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ എസ് ജയശ്രീ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു വെള്ളിമാടുകുന്ന് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ചിത്ര റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഫിനീഷ സന്തോഷ് സരിത പറയേരി ഡോക്ടർ എ ശശികുമാർ മുസ്തഫ കെ എം ഉല്ലാസ് കുമാർ ബൈജു മേരിക്കുന്ന് ആരോഗ്യമേള ചെയർമാൻ ടി കെ ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സ്റ്റാർ കെയർ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ലാബിന് തുടക്കം കൂർക്കം വലിക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സയോടൊപ്പം ശാശ്വത പരിഹാരവുമാണ് ലാബിലൂടെ ലഭിക്കുക ഉദ്ഘാടനം റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ പി ആർ സുമേഷ് നിർവഹിച്ചു കൂർക്കം വലി ഉറക്കക്കുറവ് തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇ എൻ ടി വിഭാഗത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വിദഗ്ധ പഠനത്തിനോടൊപ്പം ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനുള്ള ചികിത്സയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സ്റ്റാർ കെയർ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ലാബിന് തുടക്കമായി കോഴിക്കോട് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ പി ആർ സുമേഷ് ലാബുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൂർക്കം വലിയും ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ്ങും റോഡപകടങ്ങളിൽ പ്രധാന കാരണമെന്നതിനാൽ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന സങ്കേതത്തിന് പ്രാധാന്യമേറെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉറക്കത്തിനിടയിലെ ശ്വസന പ്രവർത്തനം ഓക്സിജന്റെ ലഭ്യത ഹൃദയമിടുപ്പ് തലച്ചോറിന്റെയും പേശികളുടെയും പ്രവർത്തനം കാലുകളുടെയും ശരീരത്തിന്റെയും ചലനം തുടങ്ങി കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ലാബുകളാണ് സ്റ്റാർ കെയറിൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചികിത്സ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് ഉതകുന്നതുമാണെന്നും ഇ എൻ ടി വിഭാഗം സർജന്മാരായ ഡോക്ടർ മുനീർ ഡോക്ടർ അജു രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു സ്റ്റാർ കെയർ ചെയർമാൻ എൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ള ചെറിയക്കാട്ട് സി ഇ ഒ സത്യ ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഫവാസ് വൈശാഖ് സുരേഷ് ശ്രീരാഗ് എം കെ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നികുതി വർധനവിനെതിരെ ബി ജെ പിയുടെ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് പ്രവർത്തകർക്കു നേരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു ജയിലിൽ നിന്നും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് പി കെ ഫിറോസിന് കോഴിക്കോട്ട് സ്വീകരണം സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഫിറോസ് ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം ശിവരാത്രി ഉത്സവം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ആഘോഷ നാളുകളിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം